ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯತೀಶ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎ ಈಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಇಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆನ್ ಅಂತ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರೆ ಅರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅರೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದರ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಮ್ರಿ ನೀ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ರೆಗೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಕ್ಯಾರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಕು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬಂದು ನೀವು ನೋದಿ ಡೇಟಾ ಸೈಜ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ ಎ ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎ ಎಫ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೌದು ನಾನು ಎ ಎಫ್ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಮಾ ಟೆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲ ನೈನ್ ಅಲ್ಲ ಏಟ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದಾಗ ನೀವು ಅರ್ರೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಟೆನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮೆಮೊರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಗ ನೀವು ಬರೀ ಏಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಅರ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅರೆಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಡೋ ನಾಟ್ ನೋ ದಿ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಡೈನಾಮಿಕಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅರೆಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅರೆಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಡೇಟಾ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಯ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ ಏಯ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏಯ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ರೆಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಡೇಟಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚ
ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟು ಮೈಂಡು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ರೇ ಆರ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಬಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಡಿಲಿಷನ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಅದೇ ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ನೋಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲೊಕೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಎ ನ್ಯೂ ನೋಟ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈಂಡ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಲ್ ಅದೇ ಅದೇ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಓ ಡಿ ನೋಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ರು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದಾಗೆ ನೀವು ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಮೂರು ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನೈನ್ಟಿ ನೈನಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ನೋಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೈನ್ ನೋಡ್ನ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡು ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟನ್ನ ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ವೆಲ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ ದಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಡಿಲ್ ಇದ್ ದಿ ನೋಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ವೆಲ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನೈನ್ಟಿ ನೈನಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಏನು ಈಸಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಒಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ನೋಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಲೀಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಬದಲು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್